హలో అందరికీ నమస్కారం అంటే ఈ చిత్రానికి ప్రొడ్యూసర్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అనమాట అంటే ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయ అనమాట అంటే ఈ చిత్రానికి సంగీతం వివేక్ సాగర్ అనమాట అంటే ఈ చిత్రంలో హీరో ఎవరు మన న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు అనమాట అంటే ఈ చిత్రానికి యాక్ట్రెస్ బ్యూటిఫుల్ నజరియా అనమాట సో మరి అంటే ఇంకేమంటే అంటే సుందరానికి అనాల్సిందే కదా సో జూన్ టెన్త్ మన అందరి ముందుకి అంటే సుందరం వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇవాళ నాతో పాటు నాని గారు ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం రండి ఇంకా అంటే గింటెల్లో మాట్లాడమే డైరెక్ట్ హలో అండి సో నేను ఇన్ని అంటేలు అన్నాను మా సినిమాలో కంటే మీ ఇంటర్లో ఎక్కువ అంటేలు ఉన్నాయి అంటేలు ఉన్నాయి అండ్ ఖచ్చితంగా కానీ మీ సినిమాలో కూడా మీరు ఫస్ట్ టీజర్ దగ్గర నుంచి అంటే 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 వింటూ ఉన్నాను నేను అయితే సో యా అంటే ఇది హిట్ గ్యారంటీ అనమాట ఇంకా పెద్దది అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ అనమాట అంటే ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అనమాట అంటే ఇంకొంచెం కూడా ఎక్కువ అనుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇది ఇంకా ఫర్ ఎవర్ నిలిచిపోయే సినిమా అనమాట అది దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ సో లీలాని సుందరాన్ని మేము మర్చిపోలేము డెఫినెట్ గా అని అనుకుంటున్నాను అండి ఎందుకంటే నాకు డెఫినెట్ గా నాకు సినిమా ఏంటో నాకు ఆల్రెడీ ప్రతి డీటెయిల్ తో సహా తెలుసు కాబట్టి చాలా చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్ వెరీ స్వీట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి లేదంటే మన ఫ్యామిలీస్ కానీ అందరికి ఈ సినిమాలు చూపించిన చాలా విషయాలు రైట్ చాలా కాలం గుర్తుండిపోతాయని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ నాకు ఇంకో విషయం కూడా చాలా గుర్తుండిపోతుంది ఇందులో మీ లుక్ లుక్ బాగుందా చాలా బాగుంది అంటే మీరు ఏజ్ పరంగా వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది అంటే ఏం చేశారు మీరు ఎక్కువ అంటే ఏం చేయలేదు ఇంత గెడ్డాలు లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుందేమో అండ్ ఆల్సో బికాస్ సుందర అనేవాడు కొంచెం నీట్ హెయిర్ కట్ అండ్ వెల్ గ్రూమ్డ్ కాబట్టి మీకు తెలియకుండా కొంచెం ఏజ్ తగ్గిన ఫీల్ కరెక్ట్ కానీ కరోనా టైంలో అదే టైంలో కదా మీరు అనుకోవడం కొంచెం షూట్ చేయడం ఆ టైంలో కష్టపడి కాబట్టి <laughs> 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 లాజిక్ <laughs> 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 అర్థమవుతుంది బట్ జనరల్గా ఎనీ యాక్టర్ అని ఏదైనా సినిమా ఏదైనా పాత్ర అండి దానికి ఆ స్క్రిప్ట్లో వాళ్ళు ఆ పాత్రను ఎంత డీటెయిల్డ్గా రాశారు అన్న దాన్ని బట్టి క్యారెక్టరైజేషన్ వస్తుంది సో సుందర్ అన్నవాడు నిజంగా సుందరే అని అనిపించే ఛాన్స్ ఇప్పుడు నాని సుందర్ రోల్ ప్లే చేశాడు అన్న ఫీలింగ్ కంటే మీరు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చే టైంలో మీకు నిజంగా ఈ సుందర్ అన్నవాడి లైఫ్ని ఆ సుందర్ అనేవాడిని చూసి వచ్చా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ద వే అంటే వివేక్ రైటింగ్లో తను తను ప్రతి సీన్లో చెప్తున్న చాలా డీటెయిల్స్ అసలు ఆ పాత్రలు ఎవరు వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి అన్నది కూడా మనకు అర్థమే అలా చెప్తుంది చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అంటే ఎంత డీటెయిల్గా రాశాడంటే స్క్రిప్ట్ నాకు ఫస్ట్ టైం నాకు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చాడు విత్ డైలాగ్స్తో సహా కంప్లీట్గా అండ్ చిన్న చిన్న ఆ మధ్యలో వచ్చే ఇది స్టాక్ షాట్స్ ఉంటాయి చూసారా సరే మీకు ఏదైనా మన ప్రాపర్టీ ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎలా అంటే ఆల్మోస్ట్ లిటల్ గా నాకు సినిమా చూపించేసాడు తను తను అంత క్లారిటీగా ఉన్నప్పుడు యాక్టర్స్ కి టెక్నీషియన్స్ కి అందరికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఆ సినిమా మా మేము మా అందరికి ఎంత బాగా అర్థమైంది ఎంత కనెక్ట్ అయిందని మీకు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది అయ్యో మాకు టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమైపోయింది బికాస్ చాలా చాలా కనెక్ట్ అయిపోయారని అంటే కొన్ని కొన్ని డెఫినెట్ గా మీ లైఫ్ లో జర్సీ అనేది అది లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోయే సినిమా అండ్ ఆ తర్వాత ఇది అంటే సుందరానికి చెప్పుకోవచ్చు జర్సీ శ్యామ్ అంటే సుందరానికి అన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే దసరా ఐ థింక్ ఐ థింక్ ద లైన్ అప్ ఇస్ 
స్పెషల్ సంద్రాలు రైట్ రైట్ దసరా గురించి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఫర్ ఎవర్ తర్వాత ఉండిపోయే ఫిల్మ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఏమో నాకు తెలిసి అయితే అంటే సుందరానికి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ లుక్ వచ్చినప్పటి నుంచి మార్కెట్ లో ఏం టాక్ అంటే చాలా న్యాచురల్ స్టార్ ఇందులో ఉన్నారు దాంతో పాటు న్యాచురల్ గా నటించే యాక్టర్స్ ఇందులో ఉన్నారు దాంతో పాటు న్యాచురల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అండ్ చాలా న్యాచురల్ గా స్క్రిప్ట్ ని మన అందరికి ఇచ్చే వివేకాత్రియ సో ఇలా ఇన్ని కలిసే అనమాట ఇన్ని న్యాచురల్స్ ఉన్నాయి అంటే న్యాచురల్ గా అనిపెట్టాల్సిన నువ్వు అంటే ఐ థింక్ కథ వెతుక్కుంటుంది అనుకుంటాను నా ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటుంటారు కదా ఈ కథ వాళ్ళకి చెప్పాము కానీ వీలు చేశారు ఇలాంటి అని చెప్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఖైదీ సినిమా కృష్ణ గారికి చెప్పారంట చిరంజీవి గారు చేశారు అది చిరంజీవి గారి కోసమే పుట్టిందేమో అనిపిస్తుంది ఆ కథ సో ఐ థింక్ కథ వెతుక్కుంటుందండి తనకి ఎవరు కావాలన్నది చాలా దారులు జరగచ్చు కానీ దిట్ వాస్ నెవర్ మెంట్ టు బి అన్నట్టు అనమాట ఫైనల్గా ఎవరి దగ్గర అయితే రీచ్ అవుతుందో సో ఇట్ ఇట్ సెలెక్ట్స్ ఇట్స్ టెక్నీషియన్ ఇట్ సెలెక్ట్స్ ఇట్స్ ఆర్టిస్ట్ అని నేను నమ్ముతాను పర్టికులర్గా అండ్ అంటే సుందరానికి ఆ కథే ఐ థింక్ నన్ను నజరియాని ఈ టీమ్ ని ఈ టెక్నీషియన్స్ ని అందరినీ ఎత్తుకు వచ్చింది అండ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ అంటారనుకోండి సినిమా ముందు ప్రమోషన్స్ లో ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేని ఈ పాత్రలో అని నా సంగతి వదిలేసేయండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత ఏ పాత్రలోకైనా సినిమాలో ఉన్న చాలా పాత్రలు ఉన్నాయి మా ఇద్దరిదే కాదు నేను అనేది ఏ పాత్రలోకైనా మీరు ఇంకెవరినైనా ఊహించుకోగలరు మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అంటే అంతగా ఆ స్క్రిప్ట్ లో అంత కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు అంత డిమాండింగ్ ఉన్నప్పుడు అంత డీటెయిల్డ్ గా అంత క్లారిటీతో డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ద బెస్ట్ కాస్టింగ్ హ్యాపెన్స్ రైట్ అండ్ అసలు నజరియ తన తనని చూస్తూ ఉంటే నాకు తెలిసి ఎవరు లుక్స్ వేరే పక్క కెడవేమో రీల్ లో అంటే స్క్రీన్ మీదే కాదండి బయట కూడా అంతే బయట కూడా అసలు ఏం ఎనర్జీ ఏం ఎనర్జీ మీరు ఇంకేం చూడలేదు మీరు టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బర్గ్ అనమాట మీరు చూడగలిగారు అయ్యో నా రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు మరి ఇద్దరిని ఇంటర్వ్యూలో చూసినప్పుడు తను ఉన్నప్పుడు అయితే క్రేజీ ఇంటర్వ్యూ అయ్యో చాలా అది కంట్రోల్డ్ వర్షన్ అంటే తను అబ్బో ఓ ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా నీట్ గా ఉండాలి ప్రాపర్ గా మాట్లాడాలి అని తను తనని ప్రిపేర్ చేసుకున్న వర్షన్ అది మాతో బయట అయితే అసలు గొడవ గొడవే రైట్ సో లొకేషన్ డెఫినెట్ గా హెల్దీగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ యా 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 అవునా నవ్వుకుంటూనే ఉండాలి రైట్ ఏదో ఒకటి యా రైట్ నార్మల్ గా అంటూ ఉంటాం కదా సీనియర్ యాక్టర్స్ నుంచి ఎక్కడ ఒక చోట ఈ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని నచ్చుతూ ఉంటే వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ గాని లేకపోతే థీమ్స్ గాని కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి టెక్నిక్స్ గాని సో डेफिनेट గా మలయాళం యాక్టర్స్ చాలా మోర్ నేచురల్ అంటూ ఉంటారు తెలుగులో ఆ మీ పేరుకి ముందు అది యాడ్ అవడం జరిగింది అండ్ తనలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఏంటి యాజ్ అ యాక్టర్ గా ఐ థింక్ షీ ఇస్ వెరీ చార్మింగ్ అంటే ఏదో పెద్ద కష్టపడినట్టు అనిపించదు మీద మ్యాచ్ జరిగిపోతుంది అండ్ తన కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ని సినిమాలు చేసింది మలయాళంలో తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు మీ కథ విన్నప్పుడు కథ బాగా నచ్చేసి నాకు తెలుగు తెలుగు విషయంలోనే భయంగా ఉంది తెలుగు విషయంలోనే భయంగా ఉంది అనేది నేను అనుకున్న ఎందుకంత భయపడుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది లాంగ్వేజ్ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది చేస్తుంటారు నార్త్ ఇండియా నుంచి చాలా ఈజీగా చేస్తారు కదా చాలా భయపడేది బిగినింగ్లో అప్పుడప్పుడు నాతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఇప్పుడెప్పుడు షూట్ స్టార్ట్ అవుతుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను కానీ చాలా భయంగా ఉంది చాలా భయం ఇదేంటి ఇన్ని ఫిల్మ్స్ చేసింది ఎంత భయపడుతుంది ఏంటి తెలుగు విషయమే తెలుగు అంటే నేను చాలామంది యాక్టర్స్తో పనిచేశాను నాన్ తెలుగు నేను ఎందుకు అంత భయపడుతుందని నేను అనుకునేవాడిని తర్వాత నాకు వర్క్ స్టార్ట్ చేయటం చేసిన తర్వాత అర్థమైంది తన తన ఎందుకు అంత అంత భయపడి సీరియస్ తనకి ప్రాపర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ లేకుండా ఓకే ఆన్ లొకేషన్ కూడా డైలాగ్ చెప్పడం ఇష్టం లేదు తనకి ప్రాపర్ గా తెలుగు నేర్చుకుంటే ప్రతి రోజు గంట సేపు క్లాస్ లో కూర్చొని ఇక్కడ మన లాక్ డౌన్ టైమ్ లో ఏదంటే వీడియో కాల్ లో ఇక్కడ తెలుగు ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎవ్రీడే నోట్స్ నోట్స్ చూపించేది నోట్స్ ఫోటో పంపించేది ఏ ఏ వర్డ్స్ నేర్చుకుంది ఎన్ని తెలుగు వర్డ్స్ నేర్చుకుంది అప్పుడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకు తనంత భయపడింది అంటే తనకి పర్ఫెక్షన్ లేకపోతే కష్టం అని ఇప్పుడు మామూలుగా చాలా మంది కొంచెం తప్పులు తప్పులుగా లొకేషన్ లో చెప్పినా డబ్బింగ్ లో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ తనే డబ్ చేసింది అండ్ ప్రాపర్ అంటే ఒక మలయాళం అమ్మాయి ఎప్పుడు లైఫ్ లో తెలుగు సినిమా చేయలేదు తెలుగు మ
ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ లాక్ చేసినప్పుడు ఆ భాషని తప్పుగా పలకకూడదు అన్న అసలు ఆ థాటే ఐ థింక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్ అండ్ అమ్మ మా మాకు కావాల్సిన లీలా దొరికిపోయిన మా ఫీలింగ్ వచ్చేసింది మా అందరికీ టీమ్ అందరికి కూడా అండ్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ పర్ఫామ్ చేసింది సినిమాలో అండ్ సీరియస్లీ లాస్ట్ టైం నేను అడుగుతున్నప్పుడు కూడా తనకి నేను ఇంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడతాను తెలుగు యాక్చువల్లీ అందరికంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మాట్లాడతాను నేను అలాంటివి తనకి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయింది ప్రాబ్లం ఉన్నది నా తెలుగుతోనే నేను చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడతాను నేను నేను కూడా చెప్పి ఏ నాని స్పీడ్గా చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడతాను నాకు నాని ఒకటే అర్థం కాదు మిగతా అందరికీ అర్థం అయిపోతుంది అంటుంది కానీ మీ వాయిస్ లో చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది అది మనకి మనకి అర్థం అది మనకి తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరైతే వర్డ్స్ విని ఆ వర్డ్ ఏంటి అని ఆలోచిద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకో నాలుగు వర్డ్స్ అయిపోతాయి అప్పటికి అంతే కదా ఐ నో కదా మీరు ఏమైనా ఈ ప్రాసెస్ లో మలయాళం నేర్చుకోవడం జరిగిందా కొంచెం నేను మలయాళం నో ఛాన్స్ నేను మలయాళం సినిమాలు చాలా చూసాను కానీ మనంతా సపరేట్ ఆ చదవటంలో మనకి సగం అయిపోతుంది సో కాదు మామూలుగా మనకి వేరే నాన్ తెలుగు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కదా అందుకే నమస్కారం తిన్నారా బాగున్నారా అని సో అలాంటి పదాలు ఏమన్నా నేర్పించారా అని నాజర్ అలాంటి అసలు ఏం నేర్చుకోలేదు నాకు బాగా తన వల్ల ఈ మధ్య వచ్చిన కొన్ని మలయాళం పాటలు వింటాం మొదలెట్టాం నేను దాన్ని ప్లే చేస్తుండేది అక్కడ లొకేషన్ లో ఏ ఈ పాట చాలా బాగుంది ఏ సినిమాలో అది అంటే వాళ్ళ నా మినల్ మురళి ఫిల్మ్ నుంచి ఒక పాట ఇలా ఒక కొన్ని కొత్త మలయాళం మన దర్శన అనే ఒక సాంగ్ ఇంకా అలా కొన్ని రీసెంట్గా వచ్చిన మలయాళం ఫిల్మ్స్లో మంచి పాటలు తన వల్ల మాకు కూడా నాకు వివేక్ కూడా పరిచయం అయింది రైట్ సో ఆ మ్యూజిక్ నేను ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు రైట్ నాకు మలయాళం సినిమాల వల్ల ఎన్నో సంసారికో అంటే నేను సంసార సంసారం అంటే ఇక్కడ వేరే ఉంటుంది కదా అనుకునే దానికి అక్కడ బాగున్నారా అని అనుకుంటా సంసారికో అంతే అనుకుంటా ఇంతకీ నేను దాని రియల్ మీనింగ్ మీరు ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ మీద అండ్ మీకు స్పెషల్ గా లైక్ ఏ సీన్ చేసినప్పుడు అలా అనిపించింది ఈ సినిమాలో అలాంటి సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి చాలా డైరెక్టర్లతో బట్ నాకు తెలిసి ఒక లాంగ్ సీన్ ఉంది ఆరున్నర నిమిషాలు ఉంటుంది అనుకుంట సీన్ ఆరున్నర నిమిషాలు నరేష్ గారికి నాకు మధ్య ఒక ర్యాంట్ అంతే అది అంటే ఆయన నా మీద వస్తున్నాయి నేను ఆయన మీద వస్తున్నాను బేసిక్గా కానీ మేము మాట్లాడుకుంటున్న డిస్కషన్ వల్ల మీ నాకు తెలిసి ఆ ఆరున్నర నిమిషాలు థియేటర్లో నవ్వుతూనే నాన్ స్టాప్ నవ్వుతూనే ఉంటుంది ఇప్పటికే నరేష్ గారు మిమ్మల్ని పక్కన చూస్తూ ఉంటాను టీజర్ లో కానీ ట్రైలో కానీ ప్లే అయిన వాటిలో చూస్తూ ఉంటాను టీజర్ లో ఎస్పెషలీ నాలిక మీద పెట్టుకోవాలి జింద కింద పెట్టుకోవాలంటే అంటే చిన్న చిన్నవి చాలా అంటే రియల్ లైఫ్ లో కూడా మేబీ నాకు తెలిసి మీరు నేచురల్ స్టార్ అండానికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు మీరు చెప్పే డైలాగ్స్ తో కానీ మీరు చేసిన ఫిలిమ్స్ తో కానీ సో ఇది చూసుకుంటారా మీ స్క్రిప్ట్ లో ఇది ఆడియన్స్ కి ఎంతవరకు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అని వెన్ అలా అసలు అలా ఎప్పుడు అంటే నేను ప్రేక్షకులు ఆడియన్స్ సపరేట్ అని నేను అనుకున్నాను ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవటం అని నేను అనుకున్నాను నాకు కనెక్ట్ అయితే నేను ప్రేక్షకుడినే కదా రైట్ నా తోటి ప్రేక్షకులకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే కానీ వాళ్ళని సపరేట్ చేసి అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా చేయాలని ఎప్పుడు అవ్వదు నాకు కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది అని ఒక నమ్మకం అంతే రైట్ ఇప్పుడు మనం అంటే సుందరానికి కదా మనం ఒక పని చేద్దాము సుందర్ లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా కామెడీ టైమింగ్ అదంతా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో మీ దాంట్లో సెట్ లో ఎవరు బాగా ఈ షేడ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే సుందరానికి అంటే ఎవరు సూట్ అవుతారు అంటే వివేకాత్రేయకి ఏమంటారు మీరు అంటే వివేకాత్రేయకి పర్ఫెక్షన్ పిచ్ ఉంది పర్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అంటే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కి అంటే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కి మంచి టేస్ట్ ఉంది రైట్ యా సో అంటే వివేక్ సాగర్ కి అంటే వివేక్ సాగర్ కి అంటే వివేక్ సాగర్ సంగీతంలో మ్యాజిక్ ఉంది ఓహో ఓకే అంటే నరేష్ గారికి అంటే నరేష్ గారి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అదిరిపోద్ది ఓకే సో డిఓపీ గురించి కూడా మనం ఆయన కెమెరా యా సో యా అంటే నికేత్ వర్క్ చూడాలంటే మీరు జూన్ 10th రోజు అంటే సుందరానికి థియేటర్ లో చూడాలి ఓకే అంటే నానికి అంటే నానికి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ వెయిటింగ్ లో ఉంది అది జూన్ జూన్ 10th కి అది కన్ఫర్మ్ డ లాగో సో చెప్పండి జూన్ 10th ఈవినింగ్ ఏంటి పార్టీ కావాలా సంథింగ్ పార్టీ రా అండి అది ఏ తప్పకుండా మనందరం కలిసి పార్టీ చేసుకుందాం సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఐ కాంట్ వెయిట్ యాక్చువల్లీ అండ్ అయ్యో అంటే నజరియాకి అంటే నజరియాకి తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ డెబ్యూ జరగబోతుంది 
కానీ నిజంగా ఇది ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఫ్యామిలీ మీరు వెళ్ళారా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి నేను కూడా వస్తున్నా బ్యాక్ 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 వెనకాల వెనకాల మీరు హైదరాబాద్ లో ఉండి సినిమాలు చేస్తుంటే నేను కూడా చెయ్యాలి అన్నట్టు వచ్చినట్టుంది పాహద్ రాగానే మనం పుష్పాల ఆయన చూడడం జరిగింది ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇంటికి వచ్చేది ఇక్కడికి పాత్ గారి నదిరి గారి సో వీఆర్ హ్యాపీ ఇద్దరు సచ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ అండ్ తెలుగు సినిమాలో ఇంచు మించి ఒకే టైంలో ఒకే ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ అవటం అవునండి మంచి సినిమాలు తవ్వటం రైట్ చాలా హ్యాపీ రైట్ మామూలుగా అయితే నజ్రియా గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫాహద్ గారు నాలుగు మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు పెళ్ళైన తర్వాత అది కూడా మాట్లాడడం మానేశారు అని చెప్పి సో ఏదున్నా కూడా తనే మాట్లాడతారు అండ్ సినిమా చేసిన తర్వాత అలా మీకేమన్నా మీరేమన్నా మీలో మీరు ఏమన్నా చేంజ్ చూసుకున్నారా మాలో మీ మాలో ఏం మార్పు లేదు కానీ అంటే ఎలా చెప్పాలి నజరియా మాత్రం టీమ్ అందరికీ ఇంట్లో మంచి అయిపోయింది అంటే ఒక మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న ఒక హీరోయిన్ లాగా వచ్చింది ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చి మాత్రం కంప్లీట్గా మన మంచి అయిపోయింది అంటే లిటరల్ నాకు హైదరాబాద్లో తెలియని అన్ని తనకు తెలుసు అంటే అంత 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 ఇంట్రెస్ట్ అన్ని తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏముంది నేను ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు మేము ఇలా ఏదో షూట్కి కలిసి ఒక లొకేషన్ నుంచి ఒక లొకేషన్ షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఒకే కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు అది ఎటు అన్నది నాకు తెలియదు తను ఏ ఈ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అని చెప్పేది ఎట్లే అమ్మేజింగ్ ఇంత గ్రాస్పింగ్ బాగాలంటే రైట్ రైట్ సో కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఫిజికల్గా మెంటల్గా చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ రాబోయే సినిమా దసరాకి అది మాకు తెలుసు ఆ లుక్ కానీ అది కానీ అక్కడ వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో షూట్ చేసి కష్టపడి వచ్చారు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ నాకు తెలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తూ అంటే <laughs> అప్పుడు అసలు ఏ మూవీకి ఇంకా అసలు అంటే హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు సో అక్కడికి వెళ్ళి చాలా దొంగ పనులు అన్ని చేసి మేనేజ్ చేసి షూటింగ్ అంటే హెక్టిక్ పర్మిషన్ లేకుండా న్యూయార్క్ లో ఉండి అండ్ షూట్ చేయాలి రోడ్ల మీద అట్ల మీద ఏమని షూట్ చేస్తాం ఎలా అని షూట్ చేస్తాం అటు ఇటు అటు చూస్తే నలుగురు కాప్స్ ఇటు చూస్తే నలుగురు కాప్స్ పర్మిషన్లు వీసాలు లేకపోతే వీసాలు ఉన్నాయి కానీ పర్మిషన్ లేవు అండ్ మేము మాకు ఇప్పుడు టైం లేదు ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడే షూట్ చేయాలి అండ్ అంతా టీంతో దిగున్నాం సో అక్కడ ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి మాస్టర్ ప్లాన్ ఓకే ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి అక్కడ చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాలి అక్కడ మాకు అక్కడ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట ప్రియాంక అని తను ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది తనే అంటే మీరే పర్మిషన్స్ లేవా ఏం పర్లేదు నేను చూసుకుంటా అని తీసుకెళ్ళేది ఎలా చూసుకుంటుంది అని మేము అంతా షాక్ అయ్యాం సో తనకి కాప్స్ కానీ ఎవరైనా పర్మిషన్ వచ్చిన అడిగినప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా తన్నే అని నన్ను చూపించి తనకి పెళ్లి కాబోతుంది వాళ్ళ వైఫ్ కోసం ఒక స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాం అంటే వీళ్ళందరూ ఓ హౌ స్వీట్ అని నాకు వచ్చి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అంటే నేను నేను ఆహా ప్రియాంక ఏం మేనేజ్ చేస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ షార్ట్ లో అండి అరే పోలీసులు వచ్చారు నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయారు అని వెళ్ళిపోతున్నారు కాప్స్ నాకు వీళ్ళు ఏంటి పర్మిషన్ లేదంటే వచ్చి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాల్సిందారండి అసలు ఎంత కూల్ ఇల్లు అంత ఎంత ఎంత సపోర్టివ్ వీళ్ళు అనుకున్నా ప్రియాంక అమేజింగ్ హౌర్ యూ మేనేజింగ్ అని అడిగాను నేను షూట్ అయ్యాను మీ పెళ్ళి అని చెప్పాను అండి నా పెళ్ళే నా పెళ్ళి ఏంటి అన్న అయితే ఏం లేదు మీరు కాబోయే వైఫ్ని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఒక వీడియో తీస్తున్నారని చెప్పాను వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ అయిపోయి ఎంత క్యూట్ పిల్లడు వైఫ్ కోసం వీడియో తీస్తున్నాడా అని చెప్పి మీ ఇష్టం వచ్చిన చేసుకోండి అని వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి అంటే సుందర ఇంట్లో సో అదంతా అదొక సపరేట్ ఒక ఎపిసోడ్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలోనే కాదు బిహైండ్ సీన్స్ కూడా ఏదైతే జరిగాయో అవన్నీ కూడా మేము కొన్ని కొన్ని ఫిల్మ్స్ కి స్క్రీన్ మీద స్పెషల్ గా ఉన్న ఫిల్మ్స్ కి ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా చాలా స్పెషల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అంటే సుందరానికి జోన్ సచ్ ఫిల్మ్ రైట్ కానీ నాకు తెలిసి యాక్టర్స్ కి బోలడని మెమరీస్ ఉంటాయి కదా బేసిక్గా లైక్ అంటే ప్రతి సినిమా ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక మెమరీస్ ఉంటుంది అంటే సుందరానికి ఏమ ఇచ్చింది సుందరం ఎలాంటి మనిషి అంటే మనలాంటి మనిషే కాకపోతే వాడికి చాలా చుట్టూ గీతలు ఎక్కువ అంతే మన ఇష్టాలు మన మన లాంటి వాడే వాడు డిఫరెంట్ మనిషి ఏం కాదు మన లాంటి అది కూడా కట్టు కూడా దానికి ఒక రీజన్ ఉంది అదే అంటే అది వాడేసుకుని వాడికి ఇష్టంగా చేసేది కాదు వాడు ఎగ్జాక్ట్లీ మన లాంటి వాడే కానీ వాడి చుట్టూ ఉన్న మనకున్న ఫ్రీడమ్ అడగలేదు 
ఫ్రీడమ్ లేకపోతే చాలా 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 కష్టం ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు సినిమా చూసినప్పుడు ఫ్రీడమ్ లేని వాళ్ళు అందరూ అంటారు బాగా ఓకే ఓకే ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంత అదృష్టం మనకు ఉంది అని ఫీల్ అవుతారు రైట్ జూన్ టెన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీకు ఏమైనా సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఒక్కొక్కరికి నేను ఒక్కొక్క హీరోకి ఒకటి విన్నాను నేను ప్రభాస్ గారు అయితే పడుకుంటారంట సినిమా ఏమైందో చెప్పు తర్వాత అంటారంట దాన్ని బట్టి లేస్తూ ఉంటానని చెప్పారు ఒక్కొక్క హీరో ఒక్కొక్క చెప్తూ ఉంటారు అండ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది రిలీజ్ నిద్రపట్టదండి నాకు పది రోజులు నిద్రపట్టదు పది రోజులా రిలీజ్ ముందు పది రోజులు నిద్రపట్టు నాని గారు డార్క్ సర్కిల్స్ రావా రావు టెన్ డేస్ నిద్రపోదేవు ఒక్క రోజు చేయకపోతే చాలా మ్యాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది లక్కీగా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇన్ని రోజులు అయితే అవ్వలేదు కానీ ఫ్యూచర్ లో కొంచెం జాగ్రత్త పడాలేమో కానీ నాకు నిద్ర పడ్డ అంటే ఇంకా అసలు ఆ టైంలో కరెక్ట్ గా రిలీజ్ ముందు పది రోజులు ఆ టైంలో సినిమా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఒక షేప్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది రైట్ సో అడ్రల్ ఇన్ రష్ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా అంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తేనేమో ఒకసారి డీటెయిల్స్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంటుంది ఇంకో చోటుకి వెళ్తేనేమో డిఐ అయిపోయి విజువల్స్ వచ్చినాయి అని చెప్తారు నాకు ఇవన్నీ డైరెక్టర్ తో పాటు ఎవరో ఒకరితో పాటు వెళ్ళి ఆ బేబీ డెలివరీ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఎంత ఇష్టం అంటే చాలా ఎడ్రల్ అంటే దాని రిజల్ట్ గురించి కాదు అది సక్సెస్ ఆ కాదా అన్నది కాదు జస్ట్ మన ఇన్ ఇన్ని నెలల నుంచి కష్ట పడిన కష్టం అంతా ఒక షేప్ తీసుకుంటుంది చూసారా ఒక ఫైనల్ షేప్ అది ఎలా చెప్పాలి అది ఏదో సెలబ్రేషన్ లో ఉంటుంది నాకు మైండ్ లో చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది అసలు పడుకోలేను అండ్ రిలీజ్ రోజు అయితే అసలు రిలీజ్ ముందు నైట్ అయితే అసలు కంటిన్యూస్ ఎందుకంటే అక్క వాళ్ళు ఎక్కడో అయ్యి అసలు చూస్తుంటారు అందరికి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న కజిన్స్ కి అందరికి రేపు పొద్దున ఇప్పుడు అయిపోతుంది అని చెప్పి మార్నింగ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫ్యామిలీతో ఇస్తామని సో ఇంకా అంత బటర్ఫ్లైస్ సో ఎప్పుడైనా మీరు కూడా ఇంట్లో అంటే వైఫ్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా చెప్పారా కొంచెం లైట్స్ అట్ ఆఫ్ చేస్తే లో ఎందుకంటే మనం వినడం జరిగింది అలాంటి అంటే అండి అంటే అంత సినిమాటిక్ డైలాగ్ కట్టలేదు ఏదో సటిల్ గా రియల్ లైఫ్ కి తగ్గట్టుగా రైట్ అండ్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ నదియ గారు దాంట్లో చాలా నదియ మామ్ ఐ థింక్ నేను నా ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం నదియ మామ్ తో కలిసి పని చేయడం ఆడి అంటే ఆ వయసులో ఆ వీడిలాగా ఉండగలిగితే అంతకు మించిన అచీవ్మెంట్ ఇంకోటి లేదని నేను అనుకున్నాను అంటే షీఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అనగానే ఒక రకమైన ఆలోచన విధానం ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటుంది కదా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ గోయింగ్ సెన్సిబుల్ మెచ్యూర్డ్ గర్ల్కి ఆవిడ ఏజ్ ఉందనుకో ఎలా ఉంటుంది దట్స్ అ కాంబినేషన్ అది ఏమో అండ్ షీస్ టూ క్లాసీ అండ్ ఎంత సెన్సిబుల్ అంటే అంటే మాతో నాతో మాట్లాడేటప్పుడు షిల్ బి లైక్ మై ఫ్రెండ్ నజరీతో మాట్లాడేటప్పుడు తన ఏజ్ గ్రూప్కి సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ పక్కన నరేష్ గారు వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతుంటే షీఈస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్ అన్ని సినిమాలు చేసిన ఒక సో తనతో మాట్లాడిన ఒక పది నిమిషాల తర్వాత కూడా అనిపిస్తుంది మనం కనుక ఇఫ్ వీ కెన్ ఏజ్ సో గ్రేస్ఫుల్లీ లైక్ హర్ ఇంకా అది చాలా అనిపిస్తుంది అందుకే ఆవిడ క్యారెక్టర్ సేవ్ చేసినా కూడా అంత ఇంపాక్ట్ చేస్తారు అథారిటీ ఉంటుంది సీరియస్ ఆ లుక్ ని మర్చిపోలేము మనం ఆవిడ లెఫ్ట్ టర్న్ చేసినా రైట్ టర్న్ చేసినా మనకు గుర్తుండిపోతుంది ఆవిడ ఎట్ టర్న్ చేసారు అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు సినిమాలో ఇంకా ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే లీలా మదర్ గా చాలా చాలా బాగా చేశారు రైట్ మేము తొందరగా సుందరాన్ని అండ్ అలాగే లీలా ఈ లవ్ స్టోరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ క్యూట్ లవ్ స్టోరీని తొందరగా చూడాలనుకుంటున్నాం అఫ్కోర్స్ జూన్ టెన్త్ మీరు చెప్పినట్టు మనం పార్టీ పార్టీ ఈవినింగ్ సో నాని గారు పార్టీ ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ సో ఫిక్స్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకోండి దీంతో అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇట్లా అందుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇచ్చే గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజ అని ఫ్రెండ్స్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ subscribe to idream media do subscribe to idream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to idream